ചവ്വാഗ്രഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയച്ച് അവിടെ തന്നെ ശാശ്വതമായി താമസിപ്പിക്കുന്നതിനായി നെതർലാൻഡിലെ മാർസോൺ എന്ന ഘടന ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തിലുമധികമായ അപേക്ഷകൾ മാർസോണിനായി അയച്ചിരുന്നു അതിലെ അവസാന ഘട്ടത്തെ നൂറുപേരിൽ അമേരിക്ക ദുബായിലെ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ പ്രസാദ് എന്ന മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് നാം മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ മനുഷ്യർ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ടാകും ചെവ്വാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങുവാൻ എത്ര കാലങ്ങൾ വേണ്ടിവരും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം മാർസോൺ ചെവ്വാഗ്രഹത്തിൽ മനുഷ്യർ ചെന്നിറങ്ങിയാൽ ചെവ്വാഗ്രഹത്തിലെ പരിസ്ഥിതിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പോഷണങ്ങൾ ചെവ്വാഗ്രഹത്തിൽ കിട്ടുവാൻ സാധ്യതകൾ കുറവായതുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ സോളാർ പാനലുകൾ തുടങ്ങിയവയും ഭൂമിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകണം കാരണം സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ ചെവ്വാഗ്രഹത്തിൽ എത്തിയാലും ചെവ്വാഗ്രഹത്തിലെ പരിസ്ഥിതിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് മാർസോൺ ഘടന കോസ്പർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി ഓഫ് സ്പേസ് റിസർച്ചിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ചെവ്വാഗ്രഹത്തിലെത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ടാകും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി ചെവ്വാഗ്രഹത്തിൽ കുടിയേറുവാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യഗണം പവർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശക്തി സസ്റ്റനൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന മാർസോൺ ഘടന ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന എനർജിയെ പ്രധാനമായി കൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതി ഇന്ധനം തുടങ്ങിയവയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതുകൂടാതെ മനുഷ്യർ അവിടെ തറയിറങ്ങുമ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന ഉപകരണവും അവരോടൊപ്പം അവിടെ എത്തും പച്ചക്കറികൾ ധാന്യങ്ങൾ ചീരകൾ പയറുവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാതരം ഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വലിയ വീടുകൾ പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് പോർട്ടബിൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഈ യാത്ര സുരക്ഷിതമാണോ ഈ യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന റോക്കറ്റ് പലതവണ യന്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധനകൾ ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഇതിനായി മാർസോൺ ഘടന ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പല വർഷങ്ങളായി ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് അതുകൂടാതെ ഈ യാത്രയെ മനുഷ്യർ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പലതവണ ഓട്ടോമാറ്റിക് യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പരിശോധനകൾ ചെയ്യും ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടികളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും മുഴുവനായും അപകടമില്ലാത്ത യാത്ര എന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്നും മാർസോൺ ഘടന പറയുന്നുണ്ട് റോക്കറ്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാനും യാത്രയിൽ വൈറ്റൽ കോമ്പനൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങൾ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുവാനും ചെവ്വാഗ്രഹത്തിൽ തറയിറങ്ങുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാനും ചെവ്വാഗ്രഹത്തിൽ മനുഷ്യർ ഇറങ്ങിയ ഉടൻ വേറെയും പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയരുവാനും പല സാധ്യതകളും ഉള്ളതായും മാർസോൺ ഘടന പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചെവ്വാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങുവാൻ എത്ര കാലങ്ങൾ വേണ്ടിവരും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചെവ്വാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നെത്തുവാൻ ഏഴ് മാസങ്ങൾ ആകും എന്ന് മാർസോൺ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതുവരെ മനുഷ്യർ സ്പേസിലേക്ക് ചെയ്ത യാത്രകളിൽ വളരെയധികം നീണ്ട ഒരു യാത്രയാണ് അതുകൂടാതെ ഭൂമിയും ചെവ്വാഗ്രഹവും ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശരിയായ ചുറ്റുവട്ടത്തിലല്ല എർത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്നും മാർസ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചെവ്വാഗ്രഹത്തിലെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ എത്തുവാൻ ആറു മുതൽ എട്ട് മാസങ്ങൾ വരെ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഹോക്ക്മാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റ് എന്ന ഘടന പറയുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മറക്കാതെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ പുതിയ ന്യൂസുകൾക്കായി മറക്